जय शनिदेव भक्त बात करते हैं तपस्या की बात करते हैं आप लोग पूछते हैं कि साधना कैसे करनी चाहिए जो साधना है उसका मेन जो शब्द है वो चेष्टा है किसी एक विषय में पुरजोर लगा कर यानी कि जोर से जो चेष्टा की जाती है वही आपकी तपस्या है वही आपकी साधना है जब हम उसको करते रहते हैं निरंतर जोर से करते रहते हैं तो ये सही मायने में एक तपस्या है हम अगर इसको बंद नहीं करेंगे कुछ आता जाता नहीं अभी हमारी तपस्या फलीभूत हुई है कि नहीं हुई है हम सफल हुए हैं कि नहीं हुए हैं और उस सफलता का कोई मूल्य भी नहीं है ठीक है ना बस हमारी जो चेष्टा पुरजोर तरीके से हो रही है उसका मूल्य है अभी सफलता का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि ईश्वर कब किसके यहाँ किस क्षण आ जाए और उसका कोई भेद भी नहीं है ना लूले का ना लंगड़े का ना अंधे का ना बहरे का और ना अष्टावक्र जी जैसे जो ब्रह्म संत हुए हैं ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं ऐसे शरीर का तो ये होता क्या है कि इस जो आपने चेष्टा की है भगवत प्राप्ति के लिए इस पर जब भगवत दृष्टि पड़ जाएगी आपके इष्ट की दृष्टि पड़ जाएगी तो उसी वक्त ये चेष्टा आपकी किस में तब्दील हो जाएगी सिद्धि में तब्दील हो जाएगी और ये जो सिद्धि है ये आपको प्राप्त हो जाएगी और और मैं एक बात बता देता हूँ जब ये सिद्धि आपको होती है तब इसकी तरफ भी अगर इसके मिलने के बाद भी आप अनुव्रत चलते जाते हैं तो जो भगवत कृपा है वो असीम आपके शरीर पर आ जाती है असीम आपके जीवन में आ जाती है और उसी से आपको ज्योति दर्शन होता है आत्म दर्शन होता है उसी से आप कई बार जो है वो शरीर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं और अपने ही शरीर को मृत प्राय देख पाते हैं दूर खड़े होकर देख पाते हैं जबकि आपको ये पता है कि आपका अभी प्राण नहीं छूटा है इनके शरीर से आपका अभी संबंध है आप वापस उसमें आ भी पाते हैं इस तरह से निरंतर जो चेष्टा है निरंतर पुरजोर जो चेष्टा है वो आप सबको करनी चाहिए सभी को करनी चाहिए और निरंतर एक विषय में लगे रहना चाहिए अब इसमें क्या होगा जब एक विषय में लगेंगे तो मन के संकल्प विकल्प जो है वो धीरे धीरे घटते जाएंगे क्योंकि मन ने ये अच्छे से संकल्प ले लिया संकल्प लेना इसलिए जरूरी है ताकि मन भी उसी संकल्प को साधने में लग जाए क्योंकि मन ने ये अच्छे से संकल्प ले लिया है कि मुझे इसी विषय में लगे रहना है जब उसी विषय में लगे रहेंगे तो आपकी जो चेष्टा है वो फलीभूत हो जाएगी आपकी तपश्चर्या फलीभूत हो जाएगी और इस प्रकार से जो चेष्टा करके यानी कि निरंतर जप करके साधना करके जो आपको फल नहीं मिलता था वो चेष्टा साध्य हो जाएगा यानी कि बिना चेष्टा के भी वो आपको जो चेष्टा साध्य था वो स्वभाव में आ जाएगा आपके बिना चेष्टा के भी वो आपके स्वभाव में आ जाएगा और अब आप पर कर्म होता रहेगा भगवत कृपा होती रहेगी जैसे अब मुझे इतनी साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं पड़ती मैं साधनाएं करता नहीं हूँ और जब मैं साधनाएं नहीं करता तो इसका मतलब ईश्वर को हृदय में है एक बल ऐसा लगता है जो तपश्चर्या करता है जिस टाइम चेष्टा थी तपश्चर्या थी फिर उन दिनों में इतनी घने भूत थी उन सालों में इतनी घने भूत थी कि चालीस दिन बैठे एक दिन उठे फिर चालीस दिन बैठे फिर एक दिन उठे फिर चालीस दिन बैठे ऐसे ईश्वर दर्शन के लिए बार बार बैठे बार बार उठे अपने लिए अलग से कुछ नहीं मांगा तो अगर इसमें भी ये देखिए अगर इसमें भी आपका कारण पीछे जो है वो या तो सामाजिक हो ठीक है आर्थिक नहीं हो पहली बार दूसरा आप जो है वो भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ये दो कारण ही आपके लिए श्रेष्ठ हो सकते हैं जिनको मैं समझता हूं कि अगर इन कारणों को लेकर आप चेष्टा साधने हैं तो ईश्वर आपकी पुकार जरूर सुनेगा क्या करेगा जरूर सुनेगा और एक टाइम में ऐसा आएगा कि आपको उस पुरजोर तरीके से साधना करने की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि उस साधनाओं का फल लंबी लंबी दीर्घ दीर्घ साधनाओं का फल आपके जीवन में स्वयं ही स्वभावच आ जाएगा स्वभाव का आ जाएगा फिर वो आपका जो कर्म का जो फल था वो चेष्टा साध्य जो था वो नहीं रहेगा क्यों क्योंकि आपका जो संकल्प है जो संकल्प आपका है आपने जो संकल्प लिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपका हाथ पकड़ लेंगे और संकल्प आपका जो भी अगर वो संकल्प अच्छा है तो वो बिना चेष्टा के ही ऊपर बढ़ता जाएगा और उसमें कोई बाधा आने भी नहीं देंगे तो जय शनिदेव एक छोटी सी बात थी ये मैं आपको बताना चाहता था वो मैंने आपको बताई चेष्टा और साधना यानी कि साधना और जो तपश्चर्या है वो कैसे करें उसके फल को अभी से गिनने ना लगें अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो पहले ही फल की इच्छा ना करें हाँ प्रेत संबंधी कोई साधना कर रहे हैं मनु भैया जी तो करते नहीं कराते नहीं ऐसी कोई भी साधना तो प्रेत संबंधी अभी कोई साधना कर रहे हैं 
तो ये समझिए फिर तो भाई क्या कहते हैं फिर तो आप काम ना करो ही करो क्योंकि आपने काम नहीं प्रेत की कर रखी है तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा दो दिन में नहीं चार दिन में छः दिन में आठ दिन में मिल जाएगा लेकिन अगर भगवत प्राप्ति की काम कर रखी है तो ये अच्छी कामना है अगर फल अभी ना भी मिला तो भी आपका फल जो है वो कृपा से जैसे आपके इष्ट की कृपा से आपके पास आ जाएगा वो आपको देख रहा है कि आप उसके लिए पुरजोर चेष्टा कर रहे हैं मन में अन्य विषय को ना रखते हुए ईश्वर प्राप्ति के लिए और समाज के कल्याण के लिए जो साधना की जाती है वो फलीभूत होती होती है तो भक्तों जय शनिदेव कल से मैं साधनाएँ आपको बताऊँगा तो सबसे पहले हम भैरव देवता की साधना बताएंगे भैरव के और भैरव के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे जो काल भैरव हैं उनके बारे में स्वर्णाकर्षण भैरव हैं उनके बारे में आपको बहुत सारी साधना साधनाएँ बताएंगे और भैरव शब्द से क्या उत्पत्ति होती है और भैरव हैं तो क्यों हैं और भैरव की जो गणना है वो कहाँ आती है और उनका स्थान जो है वो कहाँ पर है ये मैं आपको बताऊँगा जय श्रीदेव